ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുക യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷം പിന്നെ ഏതാനും മാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിലെ മുഴുവൻ പറയാനൊക്കെ ഇല്ല ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞു ഇന്നും ഒരു സംഭവം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലെ ഒരു സംഭവം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞു നോക്കത്തുള്ളൂ എത്ര എത്രാമത്തെ ഫലിതം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഫലിതം നമ്പർ എട്ട് കഷണ്ടി തലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലർ വിചാരിക്കും ഇത് കഷണ്ടിയാന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കഷണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് മേളിൽ വെട്ടുക സൈഡിലൊക്കെ നിർത്തിയേക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടാണ് ചെറുപ്പമല്ലോ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എത്രാമത്തെ ഫലിതം പറയണം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപതാമത്തേനകത്ത് സഹോദരിമാർക്കൊരു നമ്പർ പറഞ്ഞേ എഴുപത് എൻ്റെ ദൈവമേ അതൊരു വൃത്തികേട്ട ജോക്കാണ് കക്കൂസിൻ്റെ ജോക്കാണ് തലവടി എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് തലവടി തൊഴിലല്ല അവിടുത്തെ നാടുണ്ട് തലവടി ആ തലവടിയിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോഴില്ല കക്കൂസുണ്ട് അത് ഈ ഈ ആ തോടിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്ന തോടിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും കക്കൂസുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കക്കൂസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് ഏഴെട്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഒത്തിരി മക്കളുണ്ട് ഇന്നെല്ലാം രണ്ടാവും സ്റ്റോപ്പാവും അങ്ങനെ ഏഴെട്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കക്കൂസിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണോ എന്ന് എല്ലാ മക്കളെയും വിളിച്ചു ആ മക്കളെയും പെമ്മക്കളെയും വിളിച്ചു അവിടെ വിളിച്ചിരുത്തി വെച്ച് പറഞ്ഞേടാ ആരാണ് ആ കക്കൂസ് തെള്ളി ആറ്റിലോട്ടിട്ടത് ആരും മിണ്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു എടാ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു നാളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഒരു കോടാലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ചെറുപ്പ കൊച്ചിന് ഒരാഗ്രഹം ഈ കോടാലിയുടെ മൂർച്ചയൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറി ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിലൊന്നും ചെറിയ ട്രീ ഇല്ല അമേരിക്കയിലൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് ആ ചെറി മരത്തിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊച്ചനങ്ങ് വെട്ടി താഴെ ഇട്ടു അപ്പച്ചൻ്റെ പൊന്നോമന മരമായിരുന്നു അപ്പച്ചന് ദേഷ്യം വന്നു മക്കളെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആരാടാ ചെറിയ മരം വെട്ടിയത് ഞാനല്ല 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 അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിടാ സത്യം പറയണം ആടി കൊണ്ടാലും സത്യം പറയണം ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചി ഇറക്കം പറഞ്ഞ അപ്പച്ച ഞാനാ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിനക്ക് അടി കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നീ സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയും പറയടാ സത്യം പറ ആരാ വെട്ടിയത് അപ്പോഴേ ഏറ്റവും കൊച്ചൊരു ഇറക്കനുണ്ടായിരുന്ന ജോണി എട്ട് വയസ്സുള്ളവൻ അവൻ പറഞ്ഞ അപ്പച്ച ഞാനാ അത് കക്കൂസ് തള്ളി ആറ്റിലോട്ടിട്ടത് അപ്പച്ചൻ പിടിച്ച് ചറ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങടിക്കാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് 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 അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ അപ്പച്ചൻ സന്തോഷിച്ചെന്നല്ലയോ പറഞ്ഞത് ആന്നു പക്ഷേ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ആ മരം വെട്ടിയിട്ടപ്പോൾ ജോർജ് വാഷിങ്ടൻ്റെ അപ്പൻ ആ മരത്തിൻ്റെ മേളിലിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം കക്കൂസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായി തള്ളി ആറ്റിലോട്ടിട്ടത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിന് സ്തോത്രം ചിലർ പലർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തെന്ന് വരും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ വിഷയം യേശുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നടക്കാം പോരാ യേശുവിനോടുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ചേർന്ന് നടക്കാം ലെറ്റ് എസ് വാക്ക് ക്ലോസർ ടു ജീസസ് നോ ലെറ്റ് എസ് വാക്ക് എ ബിറ്റ് മോർ ക്ലോസർ ടു ഹിം ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ യേശു കൃത്തു രണ്ടാമത്തെ വർഷം പോയ സ്ഥലങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും കേട്ടാട്ടെ ഒന്ന് നഷറേത്ത് ഗലീലി കഫർ നഹൂം എരുഷലേം കഫർ നഹൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഹൂമിൻ്റെ പട്ടണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഫർ നഹൂം നഹൂമിൻ്റെ പട്ടണം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം എടുക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പറയുന്നു മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ തല കീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ ശ്രമിച്ചു മനുഷ്യർ കൊല്ലാ
ഞാൻ ഇന്നും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ട്രാക്ടർ കൊടുക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ട്രാക്ടർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പോ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നിറച്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട് ജീസസ് വിൾസ് യേശു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും റോഡിൽ നിന്ന് റെയിൽവേയുടെ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഒരു വശത്ത് ഞാൻ നിൽക്കും ഒരു വശത്ത് ലില്ലി നിൽക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അവിടെ നിന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടെ പോകുന്നവർക്ക് ട്രാക്ടർ കൊടുക്കും ഈ പുസ്തകം കൊടുക്കും ചിലർ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും പി ജി വർഗീസ് അല്ലയോ ആന്നോ അയ്യോ സാറെന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നേ വാട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് സുശേഷം പറയാനാണ് അതിന് സ്ഥാനവും മാനവും ഒന്നും നോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഭാരം തന്നത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭാരം തന്നത് നിങ്ങളും ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഹാലയിൽ വയ്യ ആളുകളുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാറിൻ്റെ ഭാര്യയെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അഥവാ അടിച്ചാലോ അടിച്ച അതിനടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നിന്ന് ട്രാക്ടർ കൊടുക്കും മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ പണി നിർത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു അവൻ മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലെത്തി വചനം പഠിപ്പിച്ചു ആ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശവിച്ചില്ല മുടിഞ്ഞു പോട്ട് യേശു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഇനിയും പറയുന്നു കേട്ടോ ആരെയും ശവിക്കരുത് യേശു പഠിപ്പിച്ചു എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ടാകാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്ത ചില മനുഷ്യരുണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ദോഷം ചെയ്തൊരാളുണ്ടാകാം ശപിക്കരുത് അനുഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ഇന്നും എഴുന്നേറ്റും അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അന്യഭാഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പാസ്വേഡൊക്കെ പറയണം അന്യഭാഷ എനിക്ക് വേണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നടത്തും ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ അന്യഭാഷ കിട്ടും ആർക്ക് കിട്ടും ബന്ധിക്കോസുകാർക്ക് കിട്ടും ഇന്നത്തെ പല ബന്ധിക്കോസാ വിളിച്ച് വന്നാൽ പകുതി പേർക്കും അന്യഭാഷയില്ല ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കോസൊന്നും അല്ല ചുമ്മാ അതാ കേട്ടോ ബന്ധിക്കോസല്ല നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കോസാകണമെങ്കിൽ ബന്ധിക്കോസിൻ്റെ അനുഭവം വരണം ബന്ധിക്കോസ് സഭയിൽ പോയത് കൊണ്ട് ബന്ധിക്കോസാകത്തില്ല ബന്ധിക്കോസിൻ്റെ അനുഭവം വേണം അതെന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ചോദ്യം സാധാരണക്കാർ എൻ്റെയൊക്കെ ചോദിക്കും വർഗീശ്വരരെ അന്യഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പറയുന്നു ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയാൻ പോവാണ് ആലബാ തിമീരി ഷുഖു മാലക്കി താറ തിബി സുബ ഖത്താം ബ താറ വല്ലവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞ് എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല നല്ല ചോദ്യം പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രയോജനം വേദവസ്വം പറയുന്നു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല കർത്താവെ നീ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിൻ്റെ പക്ഷെ വിചാരിച്ചാട്ടെ അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിലാണ് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ അവൻ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ എന്നാൽ എന്നിൽ അന്യഭാഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ എന്നിലുള്ള ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് പറയും അവൻ അറിയത്തില്ല അവരുടെ മോൻ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരത്ഭുതം ചെയ്ത് അവനെ അവിടെ നിന്ന് കരകയറ്റണമേ അന്യഭാഷ അത്യാവശ്യമാണ് നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിൻ്റെ അപ്പന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അപകട ത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അന്യഭാഷ അത്യാവശ്യമാണ് അന്യഭാഷ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെന്ന ഭാഷയെടുക്കെ പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം വലിയൊരു ദാഹം ഉണ്ടാകണം അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു വലിയ ഗുണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിന് ആത്മീക മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു എന്തുവാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഏതോ മർമ്മങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ അരമണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് 
രാവിലെ അരമണിക്കൂർ അന്യവാസികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ഇണയ്ക്ക് തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ദോഷം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എവിടുന്ന് പഠിച്ചാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു ശപിച്ചില്ല അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ശപിക്കാനല്ല അനുഗ്രഹിക്കാൻ അഥവാ നിങ്ങൾ ശപിച്ചാൽ പറയുന്നത് കേട്ടാണ് ശപിക്കരുത് ശപിച്ചാൽ എന്താ ദോഷം വരുന്നതെന്നറിയാം എൻ്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ശാപം വിട്ടൊഴിയുക യൂട്യൂബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെ ശപിച്ചാൽ വിചാരിച്ചാട്ടെ ഒരാൾ എൻ്റെ ചെള്ള കയറി ഒരൊറ്റ അടി അടിച്ചു ഞാൻ അവൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞടാ നീ എന്നെ അടിച്ചതുപോലെ വേറൊരു പോലീസുകാരൻ നിൻ്റെ ചെള്ളയ്ക്ക് അടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യേശുക്രത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീടിന് സമാധാനം എന്ന് കൽപ്പിപ്പീൻ അവിടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് യോഗ്യനായ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമാധാനം അവൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങ് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ ശാപം ശാപത്തിന് യോഗ്യനായ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫലിച്ചെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കരുത് തന്നല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത് ശപിക്കാനല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത് അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെപ്പറ്റി അപവാദം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞവരില്ല എങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവാണ് പഠിച്ചത് ഹാലേ ലുയ്യ അവൻ ശപിച്ചില്ല ഹാലേ ലുയ്യ ദൈവം വിളിച്ച ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവർ തള്ളിയിടാൻ നോക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചില്ല ദാനിയലിൻ്റെ അവസാനിച്ചില്ല ഏലിയാവിൻ്റെ അവസാനിച്ചില്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ വേല തീരുന്നത് വരെ നിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഹാലേ ലൂയ്യ കെട്ടാട്ടെ പലരും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്ക ദൈവം നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കത്തില്ല ഞാൻ ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്ററായിരുന്നു ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടക്കാരനായിരുന്നു ആരോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഞാൻ പെൻഷനായി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ 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 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറയുക നിങ്ങൾ ആ ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്തു അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും ദൈവം വിളിച്ച ഒരുത്തൻ തൻ്റെ ജോലി നിർത്തത്തില്ല എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായി നിർത്തിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എൻ്റെ ഞാൻ ഒരിക്കൽപ്പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോരുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കൽപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അവിടെ താമസിക്കും എന്താണ് ഈ കാര്യം ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഈ ഭാരം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നതാണ് എനിക്ക് എൺപത്താറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആരായിരുന്നു പാട്ട് പാടിയത് നിങ്ങളായിരുന്നോ ഒരഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അഥവാ ഞാൻ ചത്തുപോയാൽ ചാകാൻ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അഥവാ ചത്തുപോയാൽ എന്നെ കാണാൻ മരരുത് കേട്ടോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നെ കാണാൻ മരരുത് അഥവാ വന്നാലും പാടരുത് ഞാൻ ചാടി എഴുതേക്കും ഒരു പേടിച്ചു പോയായിരുന്നു ഹലോ ലോയ്യ ദൈവം വിളിച്ചവൻ്റെ വേല മരിക്കുന്നത് വരെ നിൽക്കുന്നില്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബില്ലി ഗ്രഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മശക്തി നശിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാര്യം മനുഷ്യനല്ല അദ്ദേഹത്തെ ശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചത് സഭയല്ല അദ്ദേഹത്തെ ശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ആ വേല ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹാലേ ലുയ്യ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അമേരിക്ക ഞാൻ ഇല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്ററെ കണ്ടു മത്തായി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പേരിവിടെ കണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ എം എസ് മത്തായി ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു സുവാർത്ത ചർച്ചിനകത്ത് പാസ്റ്റർ ജേക്കബിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ മാറി ആരോഗ്യമൊക്കെ മാറി എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ സഭ സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യൻ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ട്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കൊട്ടുക ടാ 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 എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കരുത് കക്കൂസ് കഴുകുന്നതാകാം പത്ത് പേരോട് സുവിശേഷം പറയുന്നതാകാൻ എന്തെങ്കിലും വേല നീ ചെയ
ഹാലലിയ സൗഖ്യമായി ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വാക്യം ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയി അഞ്ച് അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം വല നിറയെ മീൻ കിട്ടി മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടി ഇനിയും പറയുന്നു കേട്ടാട്ട് നിന്നെ രക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണം നീ ഒരു അനുഗ്രഹ കട്ടയായിട്ട് മാറണം അനുഗ്രഹ കട്ടയായിട്ട് മാറുക മാത്രമല്ല നീ കാരണം മറ്റുള്ളവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം നീ ചെന്ന് കയറുന്ന വീട്ടുകാരെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം കത്തോലിക്കരെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം മർത്തോക്കാരെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം യാക്കോബക്കാരെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം ബന്ധിക്കോസുകാരെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം ഓർത്തഡോക്സ് സാക്കല്ലരെയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് നാല് കെട്ടണം എ ബി സി ഡി ഞങ്ങൾ ഡി ഇക്കകത്താണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ നിലയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് എന്തിനായി പതിനഞ്ചാമത്തെ നില എടുത്തെന്നറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പോകും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുള്ളൂ പലതും പറഞ്ഞാന്നേ ഡോക്ടർ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നും ചെന്ന് പറഞ്ഞു കളയരുത് മേളിൽ പോയി താമസിച്ചാൽ എളുപ്പം പോകാമെന്ന് അല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടുത്തെ സകലർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് സകലർക്കും അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും രാവിലെ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ പത്ത് മുപ്പത്ത് പേരുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അറുപത്തിനാല് കെട്ടിടമുള്ള ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച പത്ത് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുവ ചായയുമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുജറാത്തി മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളെന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ കാണുക എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് എൻ്റെ ചായ അങ്ങോട്ട് കായ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അയാൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ പറയും നോക്കിയ ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കിയാട്ടെ ദേക്കോ ഈ സഹാബ്കോ ദേഹോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ചായ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറയുക കുടിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കുടിച്ചാലും അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഞങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിയമം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളോട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഫ്ലാറ്റ് ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുമ്പം പലരും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയാൻ എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ച ഒരു കാശ്മീരി ബ്രാഹ്മണനാണ് അവരുടെ മോൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ രാത്ത് വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചു വന്ന് ഞാൻ കാണത്തില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കല്യാണത്തിനിവിടെ കാണത്തുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എൻ്റെ കൊച്ചൻ്റെ തലയെ കൈവച്ചു വന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ കാശ്മീരി ബ്രാഹ്മൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നു നിങ്ങളും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണം ഒരു ശാപം കാരണമല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സകല വിശ്വാസികളും സകല വിശ്വാസികളും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും അയലത്തുകാർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റ് സഭക്കാർക്ക് സകലർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണം യേശു ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി അബ്രഹാം അനുഗ്രഹമായി മാറി യാക്കോബ് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി ജോസഫ് അനുഗ്രഹമായി മാറി ഏലിയാവ് അനുഗ്രഹമായി മാറി ഞാനും നീയും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണം ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ എട്ടാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് ഷിമിയോൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവന് ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്നു യാക്കോവ ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്നു യോഹന്നാന് ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യം അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ് കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യമാകും അന്നത്തെ കാലത്ത് കുഷ്ഠരോഗത്തിനും മരുന്നില്ല പട്ടണത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കണം ആരെങ്കിലും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ കഷണം പെറുക്കി തന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ സൗഖ്യമായി പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വളരെ പുരുഷാരം വചനം കേൾക്കുന്നു സൗഖ്യമാകുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഹാലായ ലൂയ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനും സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു കൊച്ചു തല തലവേദന പോലും മാറ്റാൻ ഏറ്റവും വലിയ രോഗശാന്തിയുടെ കൃപാപരമുള്ള ദൈവദാസനം സാധ്യമല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പലരും എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ വരുന്നവർ വലിയൊരു പ്രത്യാശയോട് കൂടാണ് വർഗീസ് ബ്രാർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കും തെറ്റിപ്പോയി വർഗീസ് ബ്രാർ എത്ര നിൻ്റെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൻ്റെ തലയെ
പകല് പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു അല്ലാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത്രയും അടുത്തറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വത്തുണ്ടാക്കി ഒരേ വില കൂടിയ കാറിൻ്റെ ബഹളമായിരുന്നു നിരത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുദ്രവനെ എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വീട് വലുതായി പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് കാറ് വാങ്ങിക്കാനല്ല നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് വീട് വാങ്ങിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്ക് മൈക്ക് സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തർക്കും മാസം തോറും രൂപ കൊടുത്തു അത് ഇന്ത്യയിലെ പണം മുഴുവൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പി പി ജോബായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ട്രാക്ടുകൾ അടിച്ച് മില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ട്രാക്ടുകൾ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു ഈ പൈസ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് പി പി ജോബായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പി പി ജോബ് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ടി എൽ ഓസ് ബോൺ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളമ്മ കണ്ടിട്ടുള്ള വരണം നമുക്കൊന്നിച്ച് കാണണം പി പി ജോബ് അവിടെ ചെന്ന് നേരെ ഓഫീസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ടി എൽ ഓസ് ബോണിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ കാണത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ല 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 അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വനത്തിനകത്തെ വീട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വീടുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഒരു 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 ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനകത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിക്കും എനിക്കും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും അല്ലാതെ യാതൊരു കോൺടാക്റ്റും ലോകവുമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക പറഞ്ഞു നാളെ വരും ഇല്ല അറിയത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വരെ പോയിട്ട് പത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വരെ വരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ മുറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താമസിച്ചാട്ടെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ച് നാല് ദിവസം താമസിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് ഇപ്പം ഈ ജോബി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ വൈകിട്ട് ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു പി പി ജോബിന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ടി എൽ ഹോസ്ബോൺ പറഞ്ഞത് കേട്ടാട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല അതുവരെ ആരെല്ലാം വന്നാലും ഞാൻ വെളിയിൽ വരത്തില്ല നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ എടുത്തേനെ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് പോകാം പോൾ യോഗിച്ചോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കും രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞായറാഴ്ച ദിവസം അദ്ദേഹം അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കും കാരണം അഞ്ച് പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കണം നമ്മൾ അന്ന് എന്തോ വിചാരിക്കും അഞ്ച് പ്രസംഗം പ്രസംഗമുള്ള അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങിയിട്ടാട്ടെ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതൽ എനർജി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ചിലട്ട് പറയും രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കം വരത്തില്ല ഇന്ന് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നാളെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്ര മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അത്ഭുതം അപ്പോൾ നടന്ന ഒരു അത്ഭുതം വേദവസം തുറക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം വേദവസ്ഥം പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നേരെ മധ്യത്തിൽ തുറക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മലർത്തുക മലർത്തിയാൽ വേദവസ്ഥം പുതിയ വേദവസ്ഥം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഹാലോ ലൂയ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം സാവധാനത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ അത്ഭുതം കിട്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ഷ തരുന്നത് പോലെ എറിഞ്ഞു തരും അത് നിരീശ്വരവാദി ചോദിച്ചാലും കിട്ടും ദൈവം കരുണാസമ്പന്നനാകിയാൽ എന്നാൽ മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികൾ ഒരിടത്തൊരു കൊച്ചൻ ഉണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചനുണ്ട് അവൻ്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനമോ ആഴ്ചയിൽ അവസാനമോ വിചാരിച്ചാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ആ കൊച്ചൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പച്ചൻ സുവാർത്ത ചർച്ചിലെ
എത്ര വർഷമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നീണ്ട നാളുകളായിരിക്കാം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം എത്രയോ ആകട്ടെ അവനെ ചിലർ ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്താ കാര്യം അവൻ യേശുവിനെ പറ്റി കെട്ട് കാണും കൊണ്ടുവന്നവരും കെട്ട് കാണും എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ വരത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരത്ഭുതം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തതിനെ പറ്റിയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കണം പലരും കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറയാ ആ അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഏ ക്യാൻസർ വന്ന് ചത്തുപോയി അപ്പോൾ വേറൊരാൾ പറയും അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ചത്തുപോയി ചത്തവരുടെ കഥയല്ല കേൾക്കേണ്ടത് ജീവിച്ചവരുടെ കഥ വേണം കേൾക്കാൻ കേട്ടോ ചത്തവരുടെ കഥ കേൾക്കരുത് ഹലരിയ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയിടണം പിന്നെയോ ജീവിച്ചവരുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ അത് കേൾക്കണം തുടർക്കുക വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ വരുന്നു ചത്തവരുടെ കേൾവി കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കേൾവി കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവർ അവൻ കേട്ട് കാണും ആ രോഗി കേട്ട് കാണും മറ്റവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും കേട്ടു അവരുടെ മുടന്ന സൗഖ്യമായി ഞങ്ങളും കേട്ടു അവരുടെ കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യമായി ഞങ്ങളും കേട്ടു അവരുടെ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയി ഞങ്ങളും കേട്ടു ഇതെല്ലാം കേട്ട് കേട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായി അന്നേരമാണ് അറിഞ്ഞത് അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവരെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകണം ആ പണക്ക ആ ആ രോഗി പറഞ്ഞു കാണും നമുക്ക് പോകണം അയാൾ ഇടയ്ക്ക് എഴുതിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം അയാളുടെ പഴയ കാലത്തെ മടിശീല അന്നത്തെ കാലത്തെ പേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചു നാളിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ മടിശീല ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മടിശീലൊക്കെ എടുത്ത് തലണ കിഴി വെച്ച് കാണും ഒരു കട്ടിലിനകത്ത് വെച്ച് നാല് പേരെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി ഒറീസായി ഇപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു രോഗി സൗഖ്യ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ആ കട്ടിലെ കടത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്തിരുത്തി ആ കൊട്ട ഒരു മുളവടിയിൽ മുളയിൽ ബാംബു അതിനകത്ത് കെട്ടി രണ്ടു പേരെടുത്തോണ്ട് വന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രോഗിയെ ഈ പാരലറ്റിക് പേഴ്സണെ അവർ നാല് പേര് ചേർന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ് എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കട്ടിലിൽ കട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ശാരി ഉണ്ടാക്കിയത് വിശ്രമിക്കാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉണ്ടാക്കിയ പർപ്പസ് അല്ല വേറൊരു പർപ്പസായി ദൈവം നിനക്ക് എന്തിനാ കൈ തന്നതെന്നറിയാമോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പക്ഷെ നീ ഈ കൈയിനെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിശാചിന് വേണ്ടിയാണ് ഭാര്യ അടിക്കാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വൃത്തി കാണിക്കാൻ ദൈവം എന്തിനാണ് നിനക്ക് നാവ് തന്നത് അധരം തന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പക്ഷെ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഭാര്യയെ ക്ഷമിക്കാൻ എടി മൂതേവി ഇവിടല്ല അപ്പുറത്തെ സഭയിൽ എന്തിനാണ് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന കാലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന ചെവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് വേണം നടക്കുവാൻ ദൈവം ദുഃഖിക്കുവാൻ ഇടയായി തരുത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദുഃഖിച്ചു ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറ്റി ദുഃഖിച്ചു എനിക്കൊരു വേദനയുണ്ട് ദൈവം എന്നെ നോക്കിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വേദനിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കാം നീ എന്നെ ഏത് പർപ്പസിനകത്താണോ രക്ഷിച്ചത് അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒത്തില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ഒക്കുന്നത്രയുമെങ്കിലും കർത്താവിന് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ജീവിക്കുക ഇവിടെ കട്ടിലിനകത്ത് നാല് പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത അടുത്ത സന്ദേശം അവർ തമ്മിൽ ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവർ തമ്മിൽ ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചാട്ട് നാല് പേര് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് പേര് ഇവിടെ പുറകെ രണ്ട് പേര് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക നാല് പേര് നാല് വശത്തോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ നടക്കും അവർ തമ്മിലൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ വേദപുസ്തകവും അധികവും പഠിച്ചത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷ വിലയ്ക്കായിട്ട് കാശ്മീരിൽ ചെന്ന് കയറിയത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പോലീസ് ഐ ജിയുടെ പേരത്തോട്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന വേദപുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസം ആരോടും സംസാരിക്കത്തില്ല എല്ലോട് സംസാരിക്കത്തില്ല മോനോട് സംസാരിക്കത്തില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിക്കും ആരോടും മിണ്ടത്തില്ല എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അന്ന് ചായ ഒന്നും ഉണ്ടാക്ക
and the Makal and Pandanga to get in your pin out and then call it with the Lam Lilana, and the Motomon Padicha the Gualier Lana, Motomon Motom Padicha had the own door to be a Gualier Lana, Pinamiki Puipadicho, and Damato over each other, Moon Amanjo, and let him really learn about each other. In the twenty Makala, younger Makala in Pereaga, the Rinde, Uru Regasium, Paler, David the Caviana, Uru Regasium, Yanim and the Pari in the Mill, only check I or to Pudichiratri Praticano, I Kedil Praticano, Pacalo. Some sire on dialim, Pacalera, be private yas on dialim, or rung on the Mumba, Yangala Kai or the British Pratigan. I care the Undag Mila, Undakirka, Ningle de Chicapatavik the Anangal, Ningle Davy Shasi Anangal, In the Mother Ningle or Rung and Umba Pairim, Partam, Kai or the British, Makal Kuenti Pratigia, and a suprasitamai render on the personal, suprasitamai personal, you two in a thing will come. Onna, Nulkaka and Katra, Adil Deva, I not the Yanit Visha the Richonda, Randa Gotra Vida Kanmar, Ningla the Kakanam, Muna Kutabotame Vida, a Satar Namaya personal, Yam Yarcha would a person in Hila. A Southern Aversion, they were subject and Nikita. Ningle Pratikanam, Kaihor to Bridge of Pratikanam, Ike the Undaga, Isava, Ide, Alt Mega Varchil Nilkanamangil, Alt Mega Anakan, Tulumbi, or at Nilkanamangil, Tulumbi, Udugan, or at Nilkanamangil, Ningle Rula, Ike the Polini Vogarada. And a good well a car de Caparin Rudeshon, and a little mar de Caparina. Ningle and a good property in Wangel, Nyeno to good Ike the Undaikanam. Otherwise, Ike the Undai Langel, Ike the good and Luda Protican or Catalangel, Rubagar and Jay that get out. What organization for her? Carmen Ninga Quentin, Ningle and me, and any Quentin and me, and Ningle and a good protic and Ningle. I care the ill, I regure. I care the Nashi Pigerta, Kurumba Jotana, I care the Nashi Pigerta, Sapail and Kurum, I care the Nashi Pigerta, our Nile Perim, what are Langude, and Jirogi in Gude, our Nalakiana. I don't want the they want Tandrik in the Ike in Dakirka, they want Tandrik in the Kaigal, they want Tandrik in the Kaligal, our Erton and Rakiani mentioned. I think you're very near Lakaima, Tola, you will mention Erton and Lakan, Tolu no, Suisha Shavella, Varan is a hike in the Itra Prayasman, as the Alpanako non don Vera, Telephone Nanaka Prayasun die in the Vera, Ale, our Kakastas, I can imagine, Valar as a teacher, not a candy veran, a lingle, Rogi Tire Vidum. Your supper. Then the Southern Mario, but to where I reckon another, but to where him on the Garnum, but to where him on our Chakina took a tiny in the Rotary Paul, our Tiriga Pogon, the Same at the Joseph Perigarium Brand, while he'll watch her, Ningle Varaconda Carter. Cutto, E. Savele, Mupen Maricon and Parian, Ningle de Yatra Kedel Ningle Varaconda Carter, Ethan Glow, be private the Ashon and Garica Poy in the Parana the Rambash Varaconda Carter, and he can barra to Varia. I noticed that with her and Chino, past repeti of Adam Parino, past for the Turkish Samsarikan, Ninga, Union, past for twenty Parayel, Ninga, twenty Parayan. Hallelujah. You day, he met Joseph Varian, Ningle Vadil, which were a conductor, the Carmenta, Ningle, you are carrying seeds, Ningle Vitical Kondabugiana, in the ship Chibogan Parilla, in the attended attended at Tatanam. I don't know why you watch a conductor. I care the Undakirka, they even the Nakad on the Kaigal, they even the Nakad on the Kaligal. And you are a snake than Undairno, and they make a pit out of the Varian, John Austin, Joel Austin, a petty and look at the Ganam, John Austin and the Maran Boy, he came, I did the Tolai to Tonu to and Badel, Adem, I told I told you to and Badel, Adem Merchoy. Adem and a snake than Iron, and they had make a pit of Iron. Adem and a party at Dodi Austin. What is the sum of the empire of one? Tanga Kodame Eric Nur Gail on Diron Ningalyani, Nur Gay on the Nekati Pritchene. A very well and young Nako Nur Gay on the Nola Nika Prochena, Allah, a Rande Kayola, the Antodican, the Nola Dari Karian dear. In Yagistapato. Then the Rande Gail and the Nuviokino. Then the Rande Kaligal and the Nuviokino. Then the Rande Kandigal and the Nuviokino. Then the Wuri Kurdium in the Nuviokino. David in other Engen, Prayogen, a brother. Even an early pair. Would you manage a high canet to Bugan? It is Chodium Ningle disturb me in the Ram. Ningle your teacher the one to David and the Prayon on die. Chodium. Ningle your teacher the one to David and the Prayon on die. Yan Chodikian. Ningle Prayasa Ningle would be you would be you on die. Rikino. David and the Prayon on die. Panda Alvarino. They went a teacher on to the Lerus, which had a well a car like a deal. They were thin. Oh, I live on the Kaji prayer. They were thin on the prayer. 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് ലാഭമുണ്ടായി എത്ര പേരോട് നിങ്ങൾ സുശേഷം പറഞ്ഞു ഇന്ന് അനേക വിശ്വാസികളും വേറെ ഒരാളോട് സുശേഷം പറയാനത്തവരാണ് എനിക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് സുശേഷം പറയാൻ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സുശേഷം പറയുവാൻ കഴിയും ദൈവമേ ആ മനുഷ്യനോട് സുശേഷം പറയാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരണമേ എൻ്റെ കർത്താവേ എനിക്കൊരു അവസരം തരണമേ ആ സമയത്തായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അടുത്ത് ഇത് ചോദിക്കാൻ എന്താ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ലാഭം യേശുവിനെ പറ്റി പറയുക അവർ നാല് പേരും കൂടെ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ഹാലയിലുയ്യ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പക്ഷപാതം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അവനെ അകത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ വെപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം പുരുഷാരം ഹേതുവായി അവനെ അകത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുവാൻ വഴി കാണാഞ്ഞിട്ട് പുരമേൽ കയറി ഓട് നീക്കി അവനെ കിടക്കയോടെ നടുവിൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കി വെച്ചു ഇതാ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അകത്തോട്ട് കയറാൻ വഴിയില്ല ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ തടസ്സങ്ങൾ പലതായിരിക്കും സകലർക്കും സകലർക്കും ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറയുന്നു പോകരുത് അമ്മ ഭാര്യ പറയുന്നു പോകരുത് ഭർത്താവ് പറയുന്നു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മ തടഞ്ഞെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ തടഞ്ഞെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കാർ തടഞ്ഞെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ സഭക്കാർ തടഞ്ഞു വരാം യേശുവിൻ്റെ സമയത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കും പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുക അകത്തോട്ട് കയറാൻ നിവർത്തിയില്ല വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ അവിടെ നിവർത്തിയില്ലെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം ഇല്ല പോകരുത് നിങ്ങളെ ആരൊക്കെ തടഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ തിരികെ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ പിണങ്ങിയെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ പിണങ്ങിയെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പിണങ്ങിയെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ പിണങ്ങിയെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ പിണങ്ങിയെന്ന് വരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കണം ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം അവരവിടെ നിന്നു അവരവിടെ നാല് വശത്തും നോക്കി വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാതിരിക്കത്തില്ല യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണത്തില്ല അവർ യേശു പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണും എവിടെ മർക്ക് വായിക്കണ്ട ഒൻപതിൻ്റെ മർക്കോസ് ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലതും കഴിയും അവർ കേട്ട് കാണും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ അല്പം പറഞ്ഞു പോയി സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയാം ഈ വേദപുസ്തകമാണ് നിങ്ങളുടെ ബലം കഴുത്തെ കുരിശുമാല ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല ബലം വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു വാക്യം ഭിത്തിയൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ബലം തലയണ കീഴിനകത്ത് തലയണ കീഴിൽ വേദപുസ്തകം വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ബലം ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഒരു കുടുംബയോഗത്തിന് പോയി ഒരു മുപ്പത് പേരുണ്ട് ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ മാത്രം വേറെ ആരുമില്ല ഒരു മുപ്പത് പേര് കാണും മർത്തോമക്കാരാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പെന്തിക്കൂസുകാരാണ് ബാക്കി എല്ലാം മർത്തോമക്കാർ ഞാനവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ വരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് മൂന്ന് പേന കാണും ബാഗിനകത്തൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേന പിന്നെയും കാണും അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾക്ക് പേന കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ രസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ അവിടുത്തെ പേന ഇവിടെ തന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ റീഫില് കിട്ടത്തില്ല ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേന ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കൊച്ചന് ഒരു പേന കൊടുത്തു കളയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നാട്ടെ അവനവിടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പേര് അവൻ പേര് പറഞ്ഞു എന്തോ എടുക്കുന്നു ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ കേട്ടു എത്രാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം എവിടെ നാഗർകോവിലെ രാജ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് എന്തോ വിഷയം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാവിയുള്ള ഒരു 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 സ്ട്രീമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ പേന കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം പേന കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ
ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേദോസം അറിയാം എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ പന്ത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി കോമിന് എൻ്റെ മോനെ വിട്ടത് ബി ബി എസ് സിക്ക് എൻ്റെ മോനെ വിട്ടത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി കോമിന് മോനെ വിട്ടത് ബോംബെയിൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഡൽഹിയിലെങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ പോകുന്നിടത്ത് വല്ല മുസ്ലിം പമ്പിള്ളാരുടെ പുറകെ പോയാലോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പോകത്തില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാലും പോകുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മക്കൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് വേദപുസ്തകം അവരെ അരച്ച് കുറുക്കി പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വിട്ടത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിനകത്തെ വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പത്ത് വാക്യം പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലതും കഴിയും വഴിയില്ലെങ്കിൽ വഴി അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നത് അവർ വായിച്ചിരിക്കും ചെങ്കടലിന് മുമ്പിൽ മോശയും അവരെല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് മോശ ദൈവത്തോട് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഉറച്ചു നിൽക്കുക മോശ ദൈവത്തോട് നിലവിച്ചു നിലവിളിച്ചു ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നീ എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുക വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ വലിയ ഭാഷ പറയുകയാണ് ബിഷപ്പ് പറയുകയാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പറയുകയാണ് മോശയേക്കാൾ വലിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇല്ല ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പറയുകയാണ് ഉറച്ചു നിന്നാട്ടെ ഇന്നും ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എവിടെ അന്നോ നിൽക്കുന്ന അവിടെ അങ്ങ് ഉറച്ചു നിൽക്കണം ദൈവം പറയുകയാണ് അല്ല മുമ്പോട്ട് പോകണം പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ല മുമ്പോട്ട് പോകണം നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുകയല്ല മുമ്പോട്ട് പോകണം മുമ്പോട്ട് പോകണം മുമ്പോട്ട് പോകണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുമ്പോട്ട് പോയോ ഈ വർഷം മുമ്പോട്ട് പോയോ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം മോശം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുക ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും ദൈവം പറഞ്ഞല്ല മുമ്പോട്ട് പോകുക ഞാൻ ആ സമയത്ത് അത്ഭുതം മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മുമ്പോൾ കടലാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ കേട്ട് കാണും വഴിയില്ലാത്തടത്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവനായ ദൈവം ഹാലലുയ യേശു പറഞ്ഞത് അവർ കേട്ട് കാണും അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഹാലലുയ്യ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം മത്തായി ഹാലലുയ അവർ കേട്ട് കാണും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവനൊരു വഴി ഒരുക്കാതിരിക്കത്തില്ല ഹാലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു മുമ്പോട്ട് ഇതാ യേശു പറയുന്നു മുമ്പോട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് കാണ പറഞ്ഞു കേട്ട് കാണും കേട്ടോ യേശു അവിടെ സുഖമാക്കി ഇവിടെ സുഖമാക്കി അവർ കേട്ടു അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വഴിയില്ലാത്തടത്ത് അവർ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും വഴി കാണാതെ ഇരിക്കത്തില്ല അവർ നാല് വശത്ത് നോക്കി അകത്ത് കയറാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കും എവിടെ തിങ്ങിയാണെന്നല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടയ്ക്കൂടൊക്കെ വരാം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ആളുകൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാല് വെക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്തടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നോക്കി നാല് വശത്തും നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാതെ ഇരിക്കത്തില്ല ഏ ഏ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു വഴി ഞാൻ ഐ റിഫ്യൂസ് ടു ഗോ ബാക്ക് എം ടി ഹാൻഡ് ഒരത്ഭുതം നേടിക്കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എനിക്കൊരത്ഭുതം വേണം അവർ നാല് വശത്തും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നാട്ടാ അവിടെ ഒരു ഓട് ഇളകിയിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ കല്ലുകൾ വളരെ നീളമുള്ളതാണ് വലിയ വീതിയുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടടി നീളം ഏകദേശം മൂന്നാലടി വീതി നീളം പന്ത്രണ്ടടി നീളം മൂന്ന് നാല് അടി വീതിയുള്ള വലിയ സ്ലേറ്റ് കല്ലുകളാണ് അതിനകത്ത് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാണ്ട് ഇളകിയിരിക്കുന്നു ആ കൃഷി ഈ രോഗി പറഞ്ഞു കാണും അതിന് മേളിൽ കയറിയാട്ടെ മറ്റവർ പറഞ്ഞാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീട്ടുകാരൻ സൂ ചെയ്താൽ എന്ത് കൊടുക്കും പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പൈസയും കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ തരാൻ ഞാൻ മനസ്സുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തണം അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ഞാൻ ചെയ്യാം ആളുകളില്ല ഏതെങ്കിലും വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് നിൻ്റെ സമയമായിരിക്കാം നിൻ്റെ ആരോഗ്യമായിരിക്കാം നിൻ്റെ പണമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലെത്താൻ നീ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം നീ ചെയ്യണം ഹാലേ ലൂയ്യ ചാരുകസരെ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോഴല്ല നീ കിട ചെയ്യണം വില നീ ചെയ്യണം ഹാലേ കൊടുക്കണം അവർ മേളി കയറി ഈ കട്ടിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ കട്ടിലൂടെ വലിച്ച് മേളി കയറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ചരിഞ്ഞതല്ല അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഇത്
ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയട്ടെ സ്റ്റോപ്പ് 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 നീ സ്റ്റോപ്പ് എഴുതാ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വേഷി വേണ്ടി അടിക്കൽ ചെല്ലണം ഒരത്ഭുതം നേടിക്കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ഒരു രോഗശാന്തി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എനിക്കത് കിട്ടിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഹാലോ ലൂയ അല്ല യേശു മാത്രം പറഞ്ഞു കാണത്തില്ല സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് കാരണം യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അവർ വരട്ടെ ആവശ്യക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി അത്യാഗ്രഹമുള്ളവന് ദാഹമുള്ളവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി ദാഹമുള്ളവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവനായി യേശു നോക്കിയിരുന്നു കാണും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അവർ പതുക്കെ ആ സ്ലേറ്റ് ഇളക്കി ആ കട്ട് നീളമുള്ള കട്ട് സ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒന്നിന് പകരം രണ്ടിളക്കി കാണും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ പതുക്കെ കയറ് കെട്ടി ഇറക്കി 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 പതുക്കിറക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ മേളിൽ നിൽക്കുന്നു ആ വീടിന് ഏകദേശം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉയരമുണ്ട് ചൂടുകാലത്തുള്ള വീടുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഉയരം കാണും അവിടുന്ന് കയറ് കെട്ടി അഥവാ കയറൊന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയാൽ കൈ നോവും ഇനിയും പറയുന്നു കേട്ടാട്ടെ വേറൊരാളിനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് കൈ നോവും ആത്മീകമായിട്ട് സഹായിക്കുമ്പോൾ ഭൗമികമായിട്ട് സഹായിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്ത് സഹായിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പക്ഷെ പിടിവിടരുത് പിടിവിടരുത് ആരെയാണോ നീ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടി സമയവും നിൻ്റെ ആരോഗ്യവും പണവും എല്ലാം ചിലവാക്കാം അവർ കൊണ്ടുവന്നു യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ ചെന്ന് കയറുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കണം അവിടെ ഇവിടെ ആവരുത് യേശു എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും യേശു ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാകണമെന്നില്ല കള്ള സന്യാസിമാരുണ്ട് കള്ള ഉപദേശിമാരുണ്ട് കള്ള ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് നിൻ്റെ പണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സത്യം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് നീ ചെല്ലുന്നത് ആ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വിചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ അവൻ്റെ അടുക്ക മുമ്പ് ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മോഹത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം യേശു അവരുടെ ചിന്തകളെ അറിഞ്ഞ് അവരോട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാണുവാൻ കഴിയണം വിശ്വാസം ഇല്ല എങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല കുന്തിരിക്കം പുകച്ചാൽ അത്ഭുതമില്ല മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാൽ അത്ഭുതമില്ല പി ജി വർഗീസിന് രൂപ കൊടുത്താൽ അത്ഭുതമില്ല ദൈവത്തിന് നിന്റെ വിശ്വാസം കാണുവാൻ കഴിയണം മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവിടെ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തില്ല അവരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോ നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് നിൻ്റെ വിശ്വാസം കാണുവാൻ കഴിയണം നിൻ്റെ അവിശ്വാസവും ദൈവം കാണും അവരുടെ അവിശ്വാസം രണ്ടിടത്ത് വേദപുസ്തകം പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തുവിന് പന്ത്രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏഴായിരം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ളതായിട്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ കൊരിന്തിർക്ക് ദേഹത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഴുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോൽമാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസ്തോൽമാർ യേശുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ വിളിച്ചവർ പക്ഷേ യേശു എല്ലായിടത്തും ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ട് പോയില്ല ചിലയിടത്ത് പോയപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോയത് നീ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സർക്കിളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന ഇന്നർ സർക്കിളിലോട്ട് കയറണം അവിടെ നിന്ന് നടന്ന ഇന്നർ സർക്കിളിലോട്ട് കയറണം അവിടെ നിന്ന് നടന്ന ഇന്നർ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അകത്തെ വലയത്തിനകത്തായി തരണം അവനോട് ചേർന്ന് ആയിരിക്കണം ഹാലയിലുയ്യ ആ മൂന്ന് പേരിൽ അവരുടെ അവിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആരെയും യേശു കൃത്തു ഒരു വലിയ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ അവിശ്വാസത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഹാലയിലുയ്യ ഞാൻ ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു വലിയൊരാൾക്കൂട്ടമായിരുന്നു സാൽവേഷൻ ആർബി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു ആശു എവിടെയോ നോട്ടീസ് കണ്ടു കിട്ടിയതാണ് അതിൻ്റെ മകൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ വന്നു വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എൻ്റെ ആ മകൾ ഇവിടെ ശ്രീത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഏതാണ്ട് ക്യാൻസറോ ആൾസറോ ട്യൂമറോ എങ്ങാണ്ടാണ് തലമുടിയെല്ലാം തലയെല്ലാം ഷേവ് ചെയ്തു അവൾ ഉറങ്ങത്തില്ല അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു
നീളം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിൻ്റെ നീളം കൂടി വന്നു അടുത്ത ദിവസം ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച ആളൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ എടാ എൻ്റെ ജോലി കാണിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി ആളുകളെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ നീയും പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ നിനക്കും തരുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി അല്ലാതെ അത്ഭുതമാരെങ്കിലും കാണിക്കാനല്ല നടക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് ആസ്ട്രേലിയ ആയിരുന്നു ഈ വർഷത്തിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് ഫോറിനിൽ പോയത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് മെൽബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ മെസ്സഞ്ചറിനകത്ത് അത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തിൽ വരും അവിടെ ഫോട്ടോയും വരും ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു വെച്ച് പറഞ്ഞു വർഗീശ്വരാരെ ഇതെൻ്റെ മോളാണ് അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള ഒരു മോള് കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളിരാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒക്കെ കുഞ്ഞിനെ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കും പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ എഴുതി കൊടുത്തു ടോട്ടലി ഡഫ് ചെവി കേൾക്കത്തില്ല ഒരു കാലത്തും കേൾക്കത്തില്ല ഡഫ് രണ്ടാം മാസത്തിൽ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു ടോട്ടലി ഡഫ് ആറാം മാസത്തിൽ വീണ്ടും ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു ടോട്ടലി ഡഫ് ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും ഈ കൊച്ചു കേൾക്കത്തില്ല ചെവി കേൾക്കത്തില്ല ആര് കല്യാണം കഴിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരോ എൻ്റെ ഒരു അത്ഭ അത്ഭുതങ്ങളുടെ താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം കൈ കൊടുത്തു അവളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ മകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാം ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയും അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ഒരു ആറ് മാസം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വർഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് വർഷം പ്രായം ഉണ്ടായ സമയത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ട് എന്നു ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് നൂറ് ശതമാനം കേൾവി ശക്തി ഉള്ളവളാണ് അവൾക്ക് ചെവിക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ മെസ്സഞ്ചറിനകത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം കാണും ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പെങ്ങളെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാട്ട് അവർക്ക് അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല പത്തും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാട്ടെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ല കന്നത്യാഗിനെ വിളിച്ചോ ഇല്ല ബനിഹിനെ വിളിച്ചോ ഇല്ല നിൻ്റെ പാസ്റ്റർക്കെ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെയോ ഭർത്തറെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്കും ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവദാസം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി തരും എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി തന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് കാരണം വേറെ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ആ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം ചെവി കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ രണ്ടാം മാസത്തിൽ ആറാം മാസത്തിൽ എഴുതി ജനിച്ചപ്പോഴും രണ്ടാം മാസത്തിലും ആറാം മാസത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്ത കൊച്ച് വേറെ ആരും ദൈവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരാ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ പോരാ ആവശ്യക്കാരി നീയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ദൈവം ആരാണ് ഹാലയ്യ യേശു ആരാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട അവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഉപദേശിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല പി ജി വർഗീസൻ രൂപ കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല നൂറ് പ്രാവശ്യം സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴല്ല പിന്നെ അവനോട് നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് അവൻ മനുഷ്യ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് വിശ്വാസം കാണാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പാപം എന്താ കാര്യം യേശു അവൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു തകരാറ് നിൽക്കുന്നു അവരുടെ പാപം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ആ പാപം കാരണമാണ് പാപം നിന്നെ രോഗിയാക്കാം പാപം ബോംബയിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു തമിഴ് ചെറുപ്പക്കാരൻ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തു വന്നു സുന്ദരനായ ഒരു തമിഴ് സഹോദരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വയസ്സുകാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞു ഞാൻ എയ്ഡ്സ് രോഗിയാണ
ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞു നിന്നെ അവിടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപം എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാപം വിടാൻ നിൽക്കുകയാണ് പാപം ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ ഫലസിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും ബാക്കി താഴോട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പാപം നമ്മുടെ പാപം അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുക നിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി പാപത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പാപത്തെപ്പറ്റി അനുഭവിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്മയും മോളും കൂടെ എന്നെ കാണാൻ വന്നു സ്ഥലം പറയത്തില്ല തിരുവിതാംകൂർ ആ പെൺകുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ ഒക്കെ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിച്ചൊന്നും മേളത്തെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് മേളത്തെ നിലയിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കഥക്ക് പകുതി തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ അകത്ത് വിളിച്ചു മോള അമ്മ ആണ്ടുകൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചു മോളെ ഞാൻ അകത്ത് വിളിച്ചു കോളേജിൽ പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് അകത്ത് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പാപമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പറയാനൊക്കെ തൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ മമ്മിക്കറിയത്തിൽ ഡാഡിക്കറിയത്തിൽ അങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു നീ തെറ്റ് ചെയ്തോ അങ്കളെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ആ പെൺകൊച്ചൊരു നല്ല ചോദ്യം എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഈ മഹാബാബിയായ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമോ നീ മഹാബാബിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ പിന്നെ നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഏത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ആ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പറയേണ്ടത് കർത്താവെ ഞാൻ പാവി എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ആ പാപം മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹാറലുയ്യ ദൈവത്തിന് നിന്നെ സഹായിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പാപത്തോട് സ്വലാം പറയണം കർത്താവേ ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെ അല്ല എനിക്കൊരു അത്ഭുതം വേണം ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ക്ഷമയാണ് ഞാനൊരു പാവിയാണ് പാവിയാണ് നേറ്റു പറഞ്ഞ് പാപങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോഹിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടിരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം എടാ യവന് യവൻ യവന് പാപ മോചനം കൊടുക്കാനൊക്കെ അവൻ ആരാ അവനൊരു ഒരു ഒരു ഗുരുവാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപക്ഷമ കൊടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഭൂമിയിൽ വേദപുസ്തകം പറയാം അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും ദൈവ ദൂഷണം പറയുന്ന ഇവനാർ ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആറെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി വായിച്ചു യേശു അവരുടെ ചിന്തകളെ അറിഞ്ഞ് അവരോട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക എന്ന് പറയുന്നതോ ഏതാകുന്നു എളുപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു ശോത്രം 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 അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ അറിയുന്നവനായ ദൈവം ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടട പിശാചിന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ അറിയാനൊക്കത്തില്ല അവൻ നീ പറയുന്നത് അറിയാം അവൻ നീ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ അറിയുന്നവനായ യേശു അവൻ പറഞ്ഞോ ചിന്തകൾ 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 അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഏതാ എളുപ്പം പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്നൊന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക ഭൂമിയിൽ പാപക്ഷമയ്ക്ക് അധികാരം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഞാൻ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്ന എടു കട്ടിലെ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന സ്ത്രീയെ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം പാരലിസാട്ട് കിടന്ന സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയി അടുത്ത ദിവസം ആറ് ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രവാഹം കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് നിൽക്കുന്നതല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗി സൗഖ്യമാകുന്നതല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം വിസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിസ കിട്ടുന്നതല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ക്യാൻസർ രോഗി സൗഖ്യമാകുന്നതല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു ഭാവിയുടെ മനസ്സാന്തരമാണ് എൻ്റെ മനസ്സാന്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാന്തരമാണ് ഹാലയിലുയ്യ യേശു കൃത്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്താണ് ഏതാണ് എളുപ്പം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷപാതക്കാരനോട് യേശു പറയാണ് കിടക്കെടുത്ത് പാൻ പറഞ്ഞിരിക്കി കിടന്നവർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോയനായിരുന്നു ലാസറെ പുറത്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നതിന് വരാൻ ചത്തവനെ പുറത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞ അന്ന് വരെ ചത്തവരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു കൃത്യ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലാസറെ പുറത്ത് വരിക ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട്
ഞാനിത് അടിമയാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തുള്ള കാ ഹാളുകളുയ്യ നിനക്ക് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ചാർമ്മനാർസ് കെട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു നൂറ്റി ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വെറുതെ പറയുകയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് ചാർമ്മനാർ സിഗട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സിഗട്ട് വിളിച്ചാൽ മതിയാകാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് സിഗട്ട് ഒന്നിച്ചു വെച്ച് വിളിക്കുമായിരുന്നു പണ്ടിക്കാർ വിളിക്കുന്ന ചുരുട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ കഥകൾ പറയുക എന്നാൽ യേശുക്രിത്തു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സിഗട്ടിൻ്റെ ബന്ധനം എന്നിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞുപോയി മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ബന്ധനം എന്നിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞുപോയി സിനിമ കാണുന്ന ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൊന്നും എനിക്ക് വിടുതൽ തന്നെങ്കിൽ യേശുക്രിത്തു നിൻ്റെയും കിടക്കയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വിടുതൽ തന്ന അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുവാനുള്ള ബലം എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അവൻ കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു ചോദ്യം അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം എടാ അകത്തോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തോട്ട് വന്നത് അവിടെ ആ വഴിയില്ല അതുപോലെ ആൾ തിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ വഴിയില്ലാത്തടത്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എങ്ങനെ എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റു കിടക്ക എടുത്തു യേശു അവന് വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ആളുകൾ സ്റ്റോപ്പ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വരാം നിനക്ക് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം നിനക്ക് മാനനഷ്ടം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ആളുകൾ നിനക്ക് കിറുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വരാം നിൻ്റെ പേര് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ പേരില്ലായിരുന്നു ഹലിയ പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൻ്റെ പേര് വെട്ടിയെന്ന് വരാം കുടുംബക്കാരൻ നിൻ്റെ പേര് വെട്ടിയെന്ന് വരാം നീ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നു തരും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ അറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ്ടോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എവരുടെ കൂടെ പോയാൽ അവർ പറയുന്ന ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചാനലിനകത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് അറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക അവൻ നിന്നോട് കിടക്കെടുത്ത് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും അവൻ നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തരും അവൻ നിനക്ക് വസ്ത്രം തരും അവൻ നിൻ്റെ വിവാഹം നടത്തി തരും അവൻ നിനക്ക് ജോലി തരും ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി തരുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് കഴിയും കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം